。本节目由幻彩人像视频，在我眼里你会发光。OPPO Reno 5系列冠名。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。本节目由幻彩人像视频、OPPO Reno 5系列独家冠名播出，跟随灵魂找到你，一起上 s o 玩推理。本节目由一亿年轻人都在玩的社交平台 s o APP 赞助播出。打开百事，助攻破案。本节目由打开百事把乐带回家的百事可乐赞助播出。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。下载小芒 APP， 名侦同款抢不停。华生，华生，亲爱的福尔摩斯，你的搭档已陷入昏迷，请用桌上的手机将他唤醒。快醒醒！最后，大侦探用东东唤醒了他的搭档。搭档用东东，探案好轻松。请文涛侦探挑选搭档，搭档一定要趣味相投，还有足够的默契。最重要的是来自同样的星球，有一样的灵魂。所以我的选择是，我的选择是去搜 A P P 上找到它。这里居然有这么多好玩有趣的功能，可以找到灵魂搭档。Yes， 跟随灵魂找到你，一起上搜，玩推理，下载搜 A P P， 搜索“明星大侦探”，参与活动赢金条。本节目一共七位玩家，在每期设置的游戏剧情中，分别有侦探、嫌疑人、真凶三种身份。游戏设置双侦探模式，真凶隐藏在嫌疑人之中，只有真凶可以说谎，只有找到真凶，玩家才获胜。游戏设置侦探抽金，每期抽取角色卡时，每位玩家将获得一根金条。如果真凶逃脱，则真凶获胜，其余玩家将所有金条交给真凶。如果抓住真凶，则投票正确的玩家保留金条，其余玩家需归还金条。两位侦探各自投票，若两次都投对，则均可额外获得一根金条。轻点啊，疼，哎呀，啊，对，就这啊，哦，这手法真是不错。嗯。我怎么还是九二七啊？我这角色跳不出来了是吗？谢谢谢谢谢谢，感谢感谢感谢。怎么样，这位客人？哎，非常好，辛苦您。对我的手法，您还满意吗？非常满意，谢谢。好的，呃，您的年卡快到期了，要不再续个二十年？你都说了一个小时了，我说了不续，不续，不续，回头再说。续一下。北京时间二十四点整，本温泉饮品时间已经结束。愿我们的温泉继续的您身体美，祝您晚安。行，那就改天再见。好的，再见。再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再见再
，给兄弟个机会，在我婆娘面前让我也露一手。都十二点了，你还在弹琴，你一定也有说不出来的心里话，只能靠琴声来个表达吧。啊，嗯，看着啊。好的。像他这么弹琴的，太普通，要什么苦子啊？哈哈，搓澡工弹琴都是这么弹。哇，好帅呀、啊！加特转世。我是人间大彩蛋，人间不留再遗憾，保你十年赚两万。<笑>这就是我今天卖的彩蛋，各位上眼看一看。哎哎，卖了一晚上了，还没卖出去，太难过了，太难过。看看您这个，你是不是也想对生活按下暂停键？哇，太难过了。看看您的，看看这位客官。哎哎哎哎哎哎！但碎人亡，怎么能够这样啊？<笑>这位是，不要把鸡蛋放在同一个篮子里。欢迎欢迎啊，运作夏先生，这个呢就是我们忘忧小镇的宣传单，您看一看。哎，我看，忘忧镇依山面海，以温泉闻名。没错，镇上有一个烦恼油桶，就是这个了。哦，就它是吧？对对对，这个是非常有名的景点，这个是我们非常有名的，叫做忘忧杂货铺。您看我们这个街道上的灯笼啊，哎，错落有致，有点意思。您考虑投资我们这个忘忧小镇啊，绝对是明智之举。哎啊哟，这是哪儿呀？这么这个就是我经营的八星级的温泉假日酒店，地段非常的繁华啊，装修非常的豪华啊，享受非常的奢华。哎，看得出来。洗完以后呢，皮肤非常的光滑。我试试，我试试。哟，来客人了，你两位，你两位不好意思，你们要干嘛？因为我们这儿大部分地方都打烊了。啊，我是老板，您是哪儿的老板呀、啊？我是这个温泉酒店的老板。哦，您是我们酒店的老板呀、啊？哦，恭喜啊！我给大家介绍一下啊、嗯，这个是我们的运作夏先生、嗯，就是他专门运作我们的这个酒店，运作运作运作一下。哦哦，夏先生，这个是我们金牌的搓澡师老板，见见人往哪儿搓？<笑>见人就想搓，<笑>最重要的，我们的每一个这个汗蒸房啊、嗯，都有一个非常非常响亮的名字。嗯，这个就是我们的真心英雄房。哦、我带我带您到里面看看，可以啊，可以啊，好吧。我看看这个真心英雄房到底长啥样。哎，这这怎么灯都关了呀？有点黑呀、啊。我把这个灯推开给您看看啊。好嘞，推。中心英雄啊，行。这，这怎么还有人在这睡着呢？哎，这不是甄老板吗？哎呦，哎，老甄，别在这睡了，起来吧，回家回家睡去。陈老板，以我多年的从商经验的这个嗅觉，以及我对人体的了解，我觉得他应该不是睡着了，而是死了。我们那个甄老板啊，他在这里凉了。这位，老板，哎呀哎，他这里好像有一封信哎，哪儿？我看看啊。我有罪，我决定在这里结束我的生命，请勿惊慌。痛苦的死去就是我该有的结局。哦，甄老板，自杀的。啊
但是我不相信，在我们这个地方怎么可能会有自杀这件事情？这叫扯淡。<笑>我跟运作小先生呢？一直没有在这个地方，啊、所以呢，我俩就没有联系，对吧？对，我俩就到那看。后来的，现在是二零二一年的一月二十九日凌晨零点五分，在忘忧镇忘忧温泉酒店里发生了一起命案，死者叫甄老板，男，是镇子里忘忧杂货铺的老板，死者死于浴场内的中心英雄房，身穿浴袍倒在地上。虽然有一份遗书，但是依然不能排除他杀的可能性。凶手锁定在你们五个人之中。各位先做一下自我介绍，水哥开始呗。呃，我叫沙沙培，我系一个金培出手工，金培他的口音就老北老北京啊。你好，大宇，这是三十八，三十八的。我就是人间大彩蛋，在这个地方专门为顾客添人生中五颜六色色彩。我今年二十七岁了，他是最忧伤的一位。对对，他他不高兴，开心的那位。不知道为什么一直不高兴，为什么呢？他的名字就就不高兴。何必笑？何必笑？二十七，我姓吴、啊，我叫无人爱。嗯<笑>很难过的一个名字，然后今年芳龄四十。我是新音乐，呃，我三十了。哦，我是最小的，三十而已。对，现现在这里我最老。<笑>好，震撼吗？震撼。OK， 你叫老婆。长辈。老婆。<笑>我们现在就在温泉附近去聊一下今天的不在场证明，请一步啊，好。哎呀，哎，今天本来是我们这个忘忧镇的一个大日子，我们本来请到这个运作夏先生坐下跟我们一起运作运作这个投资的事情，啊，没想到一来就赶上这么大事儿。介绍一下你们跟死者有什么关系，认识多久了？先从我们的水哥开始说。水哥，你嘴嘴角怎么又黑了？怎么了？我不想看到你。同情你，是不是？这不离半夜起来看到这，这不离什么时候离？很想离。跟死者是什么关系？<笑>问你呢，问你呢，老公问你呢，你快说，一会儿要不要怀疑你了？老公问你呢，快点说。我在这工作了二十二天，是一个老员工了啊。呃，我在这儿工作最大的感受啊，就是要珍惜。珍惜啥？因为曾经有一次，我给一个客人搓澡，就可能因为我的手法也有点太过于魔幻，魔幻啊！第二天他就突发心脏病，离开了人间。所以我那一瞬间，我突然感悟到，有些人一旦错过，就不在。有些人。一旦错过就不在，所以你现在已经是危在旦夕了啊！<笑>那你跟那个甄老板是什么关系呢？我就知道他是杂货铺的老板，但是我们也没打过交道，也没错过他呗，没错过他，但这次永远错过了，<笑>就不他真的不在了，错过了。他们俩在那坐着聊天，特像特像养生堂，对不对？你买那个中药什么的。无人爱，我是无无人爱，然后再这么说我就急。但是我下一句就是我真的不是没有人爱，这个是特别爱我的那个老公，然后呢，我特别以他为骄傲，所以这个是我人生中的闪光点、高光时刻。我是员工家属，我是这个酒店的住客。对，啊、我一月一号来这儿的，长租。欢迎。对，然后关于关于这个死者，我确实是知道他是这个忘忧杂货铺的老板，但我跟他跟他也不太熟，也不熟。就我只是来这儿，啊、然后就跟我老公很开心的生活在一起，把这只苍蝇给拍死。<笑>那下一位不太开心的同学，难过呀！我多希望有人听到我，哪怕我什么都不说。哎呦，我多希望有人能懂我，哦
，哪怕我什么都不表达。你希望有人打你吗？<笑>我知道你身上每一块泥。<笑>生而为人，我很遗憾，我是一个你说什么我都不会笑的，何必笑？我是忘忧杂货铺的打杂工，你是他的员工。我原本也想成为他一个优秀的员工，可是今天发生这样的事情，我才知道，我也只是他生命当中的一个过客。哦，但是谁，又不是谁生命当中的过客呢？谁，又能够真的在谁的生命里面停住呢？我是十月份来应聘的。这个情绪转换，就前面是抒情，后面是交代我的时间线。十月就来了，大大彩蛋老师。好的，浪子回头金不换，我是人间大彩蛋。游客到我这儿必打卡，我是网红蛋。那你蛋跟其他的蛋有什么不同呢？我我的蛋跟，因为我是七彩的蛋。他给那个蛋上都画对，有很多画，我可以我可以给所有人画肖像的。那你就是表面上是卖彩蛋的，实际上是搞艺术的，是吧？对，因为来到这儿的人多少都有一些忧伤的艺艺术艺术气息。那你跟我们的这个甄老板什么关系？说到这个，我们是蒸蛋的关系，什么意思？因为他本身也卖温泉蛋啊。啊因因为是竞争关系嘛，他卖一块我卖五毛，他白送我陪家，<笑>对对，我基本上是这么竞争的恶性啊，对啊，就是不给对方任何机会是吧？当然了，对对对，只要能活下去，什么都是重要的，这个地儿活下去就是重要的。没想到这个行业还这么凶险，一个蛋已经够累，至于吗？<笑>我是二零一九年六月来的，六月来的，对，十二月开始在这儿摆摊卖蛋。那最后新音乐。你们还没有认出来我是谁吗？喜羊羊，别看我只是一只羊。哎，真的很像喜羊羊，真的蛮像。不是，你们都是二级上我，还是你们从来不听歌啊？最近我的歌在各大国内外音乐榜单上排行第一。哦，所以说我就是叱咤风云的新音乐。我反正从刚才的画面，我感觉你的粉丝就我老婆一个人。我知道，我一月二十二号来到这个小镇，因为我刚火，然后我就把我红了的消息要亲自的告诉这个镇上的一个人。啊？那你跟甄老板是什么关系啊？我只知道他是这个镇上的这个忘忧杂货铺的老板啊，但跟他并不熟，关系不熟。你们昨晚见过死者吗？然后你们自己都昨天都做了些什么？呃，二十八号我没有见过死者。下午五点开始上班啊，然后一直是搓到了晚上十点。哎呦妈，真辛苦！这个大蛋王，大彩蛋。大蛋王，哎呀，我我先看病去吧。我我我我我弄成大果王了，对。好嘞，我是大果王，我们这是果大水又多，请您摸一摸。大蛋王是什么东西啊？<笑>我叫大彩蛋，大蛋王和何必笑来了。我太太也是十点来的，我太太一般呢都会差不多在我下班之前，她又没什么事儿，她就提早过来。三个人都来了，十点。对，从十点钟开始，我们四个人应该就在一块了，对对,对吧？相互可以证明。大蛋王就推销他的彩蛋，这个何必笑约了一个十一点的搓澡、哦，一个钟呢，呃，十点半我去给他拿毛巾，中间离开了十分钟。十点半那就是十点半到十点四十你不在，对。然后拿完毛巾回来，我就披在了何必笑的身上，嗯，然后就开始给他搓澡，用昨天剩下的水。搓过的水给他老汤是吧？对，老汤，文火慢熬<笑>搓，然后就一直到十二点钟营业结束，刚好他是最后一位客人，我们大家就从这个房间出来之后，就看见这个新音乐在这弹着一首烂钢琴，然后在炫耀<笑>。明白了。无人爱，我是十点钟我就在这儿开始等我老公下班了，刚好老公就出来，我们就在这聊天儿。啊、嗯，这个时候何必笑也在我们的聊天行列，然后大彩蛋呢在旁边卖他那个大彩蛋。嗯，然后十点半的时候。
何必笑？就说他想去上个厕所。十点半。对，十点半。就是他拿毛巾的时候。对，然后他们俩就都走了，我在这就在这自己等着。<笑>没过一会儿呢，我老公就回来了。那你跟大彩蛋先生两个人单独在这等吗？大彩蛋可能就是我一直在遛弯，因为我要卖蛋，我得来回来去的遛弯啊、嗯。那就是说十点半的时候，你也有自己待在这个温泉的时间，有对吧？有有有，我待在这儿。然后十一点，他们就开始搓澡，在外边等他。那搓澡的时候，你也没有人可以证明你，可以证明他他在，因为我们在聊天。那何必笑？何必笑？何必笑先生。呃，九点钟我们忘忧杂货铺关门的时候，老板还在店里。哦，你见过老板？九点四十的时候，他说他要出去一趟，他就走了。嗯。九点四十五的时候，我不太舒服，我就想来找呃洒洒水按摩。九点五十我到温泉酒店，十点钟的时候我找到了洒洒水。十点钟到十点半的时候，我在跟飒飒水和无人爱聊天这个过程当中，大彩蛋有过来跟我推销他的彩蛋。十点半的时候，我肚子有点不舒服，去了趟厕所。回来了之后，十一点到十二点钟，我跟飒飒水进行了一些嗯啊啊疼轻一点这样的一些。互动搓澡活动，然后十二二点时候我出来，看到新音乐在这里弹琴，都半夜十二二点了，弹的应该是一个寂寞。哦，弹的是个寂寞。然后两位侦探就来了啊、呃，明白了。好，那大彩蛋，十点之前呢，我就在这儿一直我卖蛋嘛不是，然后到十点的时候，我就到了温泉酒店推销。那时候格萨无，然后你们三个都在，但是何最好，他买了我的蛋，让我很欣慰。我不高兴，不能让你不高兴。看看，把悲伤留给自己，这种人说。把我的悲伤留给我亲亲。然后十点半之后，我就开始在这儿卖蛋，然后一直到现在，也没有见过你一直转都没有见过，没有，没有见过。新音乐，因为我是我是搞音乐的嘛，所以昨天晚上我一直在房间，有些心事。你也不高兴。哼。半夜睡不着觉，把心情哼成歌，只好到屋顶，嗯、不是到那个澡堂子来泡澡。啊、呃，大概是晚上十点五十的时候，过来泡温泉。快到营业结束的时候呢，突然心血来潮，哦、就特别想要弹奏。哦。哎，弹钢琴，正好旁边就有一台钢琴，然后我就一直弹琴。谈到后来，就是听到里面死人了，我就过去了。这么看来，甄老板就是九点四十到零点五分的时候，这是他的死亡时间。然后在这个时间里，基本上所有的人都没有办法证明自己是，就时间里面都有漏洞，对吧？都不能够完完全全有人证明他是跟这个人一直在一起的。刚刚那个陈老板带我过来的时候，给了我这么一张宣传册，宣传册上的有一个东西，我觉得还挺好奇的，就是说这个忘忧症有一个神秘的烦恼油桶，据说这个油桶它还有非常神秘的力量，只要有游客把诚心诚意的烦恼写上去之后，投进这个油桶里，三天内就会有人从附近的牛奶箱里面找到神秘的油性，然后就能够得到解决这个烦恼的指引，这是真的吗？我写过骗人的，根本没有回过信。还有谁信呢？你们有试过吗？都我不知道，我也不相信。哪一封？而且我觉得用一封信就可以解决的烦恼，算什么烦恼？我相信，啊，我深信不疑，他的这个威力比大家想象中的更强、更神奇。我信，我相信，我就是我，我相信明天。我相信生来就有地平线。我相信音乐，你相信吗？我也相信这个传说。好，咱俩不信，他们仨都信。然后我觉得他不仅很神秘啊，甚至还有点奇怪。哦，还有点奇怪。接下来我们就分开搜证吧。水水和无人爱，还有新音乐，嗯，你们一组。然后我跟运作线、何必笑和大彩蛋一组，好，搜证吧。第一轮。
现场搜证，七名玩家同时取证，每人可使用幻彩人像视频 OPPO Reno 五系列拍摄十张照片。来，两位，啊、来，探案神器，来吧。看看咱俩是否心有灵犀啊！好，我绝对第一个就拿到你的，我看都不看。哦，哦，哎，完了，离婚，离婚，<笑>心中所想之人拿到了何老离婚。<笑>你看，你看，你是不是觉得很内疚？觉得非常内疚。内不内疚？内疚你怎么对得起我？我内疚，我真没想到你的心里全是我。哎，<笑>开始吧，同志们。开始了，开始了。我先看现场，你慢点啊，地滑。来。哎呀，已经晚了。哦。探针房密闭，隔音高温，每天五点到零点，最高温度达四十五。哇！十一点探炉会自动关闭，房内温度会逐渐回落到正常。这还有一个开关。嗯。哦，这是控制这个房间灯光的。荧光贴纸，什么意思？为什么要有一个这样的开关在现场，而且是扔在地上？嗨，嗨，哒哒。慢性毒探，黄色无味有毒性，连续吸入半小时会导致人中毒而死。毒探燃烧时会产生黄色的炭灰，黄色的炭灰，所以这里面是有毒探。看看何必笑，这里有什么？只是一个员工，哇，这么多衣服肯定有蹊跷呀！这是工作服吗？这么时尚，这是什么？啊，这些没有线索吗？没有哎，真的没有。为什么每个抽屉里都塞满衣服？哦哦，原来是为了藏一个电话。我的心。我的心，嗨，你找到啥子吗？哦，找到了一些东西。你知道我在这找到一种毒碳，有毒的碳，有毒的碳，吸入半个小时人就会死。那不是要破案了？破了，恭喜你，已经破了。你好棒！你想卖蛋和卖碳应该是一家的。<笑>哎，这是他玩的一个游戏。这个游戏应该就是这个神五四
嘿，朋友，快来我家看看我的新坐骑帅不帅？何必笑回复队友，我和朋友没头脑，在忘忧镇旅行呢。我们打算在这里的杂货铺打工住下来。没头脑，他这为什么有两张床？这里是什么？一个上了锁的柜子。哎，耶，来喽！一到十二点，就狂作的猛男。时间还有五分钟。哎，这个画非常诡异、啊，他为什么要画这么恐怖的一幅画？这个画也挺恐怖的，大彩蛋。怎么感觉他的画风都这么清奇呢？哦，妈妈，小弟，大彩蛋，大哥，大哥弹着钢琴，他大哥是我吗？不是吧？密码是什么呢？密码在哪儿啊？哎，电脑。彩蛋，头像是个兔子。兔子，这有一个兔子，兔子我是不是见过？兔子，好像就是这个兔子啊。这是个什么？有一个蛋。这首歌叫《小白船》，小白船，十位数字，数字密码，音乐，兔子的音乐。十位数字，十位数字，音乐，音乐，数字密码。嗦啦啦嗦嗦啦啦嗦嗦啦嗦，蓝蓝的天空，银河里，来嗦，嗦啦啦嗦，咪嗦咪来哆嗦，五。还真是。林娟，你好，我是好漫画的小孩，当时跟着爸爸去了国外的老二大彩蛋，啊，好漫画的小孩。我听说我妈妈、大哥和弟弟在忘忧镇呢。你的时间只有最后一分钟。这个箱子密码到底是什么？脑里会不会有什么？好漫画的小孩，十秒倒计时开始。十，好漫画。我、哦、还真是好漫画的小孩，好漫画。六，我去。四，这么多小孩。这个女人是谁呢？一，时间到，请离开现场。这个汗蒸房很奇怪。拿出探案神器，是不是一把就能抓到自个儿手机呢？<笑>嘿，你看看，这个应该是我的。哎呀，对对对，对
好，好耶！走吧，你不能高兴啊！我们去走走，何必笑？何必叫？何必要热闹呢？那我们先去现场看一下嘛，还是？没事啊，你是侦探，你你做主。他这边有个手机,手机存放处，这还真有一个手机，甄老板的。甄老板当天有三个通话记录，有一个是未接通的号码，这是我打的，但是他没有接。下午四点四十分，那就打不通。再来一个。你好，这里是酒店前台。我想问一下，就是今天是不是七点半的时候，有一个甄老板给你打了电话呀？是这样的，甄老板本来他预约了十七点到零点来真心英雄房，但他下午的时候都一直没有来，嗯、所以我给他回了一个电话。嗯，他说这个时间不是他预约的。不过呢，他说他今天晚上十点会来真心英雄房。哦。嗯、哦，所以你们怎么老是问重复的问题呢？下午的时候已经有人打电话问过我了。这就很奇怪、啊。那我来新音乐这里好了。一个很漂亮的一个女孩子。开心主唱工作室一月二十二日力推新人新音乐出道作品《曾经我也想过一了百了》。曾经我也想过一了百了，是每一切都想在梦。哦，他这里，在这个 Soul A P P 上有这个群聊派对，所以大家就可以选择自己感兴趣的这个群，在 Soul 广场上跟有相同兴趣的人畅所欲言，在 Soul 蹲一个有缘音乐人，跟随 Soul 找到你。哦，很多音乐公司找到他了，都想要他做一些改变，他就没有不愿意。OK。怀才不遇的一位音乐人，这就是我们新音乐的人设。这，其实我是一名来自未来的时间旅行者。我一直都记得这首歌的歌词，我现在已经写下来附在信件的后面了。嚯！我去没人爱这儿。他们两个一家人，我把篮子放进筐。真是棒，嗯嗯，棒棒。哎呦喂，这个里头有什么？我什么都找不到啊！哎，这有一个喇叭。哦，可以放音。我的天，老老公，钢丝头发，身穿碎花黑衬衣，好理解。这不就是萨萨吗？钢丝头发。寻找妻子，两个女儿，妻子麻花辫，柳一梅，张碧娘，双眼皮，离家出走时。身穿碎花白衬衣，穿裤子。这个衣服我没法穿它。这有一个盒，这么多的纱布，有三封信。哎，找一手机。哦，有段视频。啊！哇，怎么一黑眼、啊
。我他妈吓人！他儿子被外星人抓走了。滚！看一下，这就是前台。半搓澡年卡送放松神器 ，SKG 的筋膜枪，哇，还挺爽啊，舒服吗？可以可以，可以随时随地按摩，缓解疲劳。这是什么？征信英雄房，甄老板十七点后一直没出现，我已经联系他具体情况。先看看电脑里有什么。这里有密码提示，爱的初体验，它跟这个无人爱的爱的初体验，还是他第一次搓澡的给别人搓澡的初体验。爱的初体验，无人爱，不对。哎，这里有那个九九九的口罩，好像还挺酷的。口罩里装了空调吧，清新提神，太有创意了！我要给九九九投资。哇、哦，好酷啊！好久的地方。哎，发现了一个东西啊！泡脚桶里有一个钥匙，不是泡过的水吗？<笑>我的手不能要了，来来来来来来，不干净了。应该开这儿。哦，这了，就这了，这个，对对对，洒洒水专用，很多东西，这是一一件搓澡衣，这里有一个，爱的初体验，简直爱疯了，简直爱疯了，爱疯了。真是，芒果博里面有它的主页，在风景优美的忘忧镇上有一个烦恼油桶，据说这个油桶拥有神秘力量。没想到真的收到回信了，震惊，还送了一个小白船，一个被剧本压垮的名侦编剧。你们仔细看小白船了吗？上面还有一个奇怪的符号。私信，哎，有三条私信。这是萨芝芝给他的私信，请问收到的信和小白船之后怎么样了？他收到回信和小白船之后，两天内就去世了。就是说，得到回信和小白船的人都去世了。马甲儿，这是他工作服吧？哎，又有钥匙。马甲里面也有个小钥匙。哎，是不是后面看尾巴那儿有个盒子？有，这个什么？有有有，哇哦，开了！哎，这这不是，这不是全是小白船吗？对。哎，这……你的时间只有最后一分钟。这应该是曾老板的空间。蓝蓝的天空，银河里有只小白船，船上有棵桂花树，白兔在。游玩，十秒倒计时开始，十哦，这就是那个烦恼游戏啊！我也想写一个，还有什么呢？哎，哎呦，哎呦，四，哎，三，若注射立即致人死亡。时间到，请离开现场。结束了，对不对 ？Let's go。幻彩人像视频。OPPO Reno 5系列记录清晰时刻，第一次集中推理，根据收集到的线索完成推理。运作一下，先生，我们现在是真的，<笑>真的得运作一下了，我感觉。好嘞，运作起来
。好，这位就是我们的曾老板，是吧？咱们从现在已知线索看出来，他俩应该是夫妻关系。是的，他俩他俩竞争关系呗。对对吧？何必笑跟他应该是雇佣关系。对，他是一个游客。游客，那就不熟呗。对，然后他跟他也不,也不熟，他跟他也不熟。然后他们三个的话都是在这个地方工作的嘛。我觉得有两大疑点，第一个是预约这件事儿，就是说陈老板要去，就他十点是想去的，但没有提前预约。第二件事就是这个油桐说他是从未来过来的，有神秘力量，或者故弄玄虚。对。有请我们的凶手们闪亮登场。我们开始来分享一下大家的搜证吧。水哥，又系我啊，系啊，次次都系我的一个啊。Three water， 杀谁啊？既然我们是夫妻俩，我们就没有什么秘密。啊，我没有秘密，我可以。我帮你一块分享了。好呀，没问题。看不懂，没问题，你来先先从我这。要不你们夫妻一块说呗。一日夫妻百日恩，百日夫妻似海深。啥、啊？什么东西到了你那儿就特别像一个评书段？怎么了？现在请收听我们的评书频道。海参倒比龙虾贵，龙虾放久不保恩啊！来了来了，我主要是看了一下死者这个丧命的现场。死者的手机呢是在门口的柜子里，手机里面有三个通话记录，分别是在昨天下午的四点四十分、七点三十分和昨天晚上的十点零二分。但是第三个电话没有接通，并且是个未知号码来电。这个号码是我打的。最后一个号码。你刚才突然一坦诚，我心里一咯噔，我说：“哎，侦探有事儿。”我后来想，您是侦探啊？那您说说，您您是打电话干嘛呢？就是要投资嘛，想请所有的老板呢跟运作下先生打个招呼。嗯,嗯,嗯所以呢，我就通知了所有老板。嗯。那当时呢，甄老板就没有接电话。两个，那就接到了两个电话。嗯。这两个电话都是通话三十秒。嗯。死者死亡的地方是一个汗巾房，汗巾房有很多告示，大家都看到了。首先一个告示就是说门口不要堆放杂物，而且我也仔细观察过了，门口确实没有堆放任何杂物，所以说死者在里边出现任何异常状况他出不来，并不是因为门口堆的杂物让他出不来，而是因为有其他原因。汗蒸房里面还有一些规则，不让带手机进入，所以死者的手机呢是在门口的柜子里。此外，汗蒸房里面有一个时间是每天的下午五点到次日零点。对。还有一个就是到了晚上十一点，炉子会自动关火，气温会逐渐下降到正常水平，但是在运作期间，最高的时候可以达到四十五摄氏度。呃，我在这个现场看了一下炉子，在炉子的旁边的一个角落里有一个竹帘我在竹帘下面呢发现了一个纸袋，这个纸袋上面写着“慢性毒炭”，黄色。无味，有毒性，吸入十分钟后会有头晕、呼吸急促等症状。我惊呼吸急促等症状。手指甲呈黄色，但仍然有行动能力。哎呦喂，这警犬真是活泼！<笑>我指给你，你哈哈哈哈，那不是警犬是什么？连续吸入半个小时以后，你看看，嚯嚯嚯嚯，二十九分，二十九分五十九，会导致人中毒而死。半个小时以后中毒而死。毒炭燃烧时会产生黄色炭灰，每一块毒炭可持续燃烧四个小时。我在这个炉子里面很明确，大家可以看到，照片里有黄色粉末，所以这应该是有毒炭燃烧过的痕迹。然后就是这个小的开关，背面贴着荧光贴纸。我试验了，确实能够打开汗蒸房里的灯。这是现场一些细节的分析。进入到最重要的一个部分，就是死者的死因，因为他手指甲确实是呈黄色
，所以可以基本判断它是吸入了这个慢性毒碳。但是它是在十分钟以后，因为其他原因致死，还是说持续吸入了半个小时，导致它中毒身亡？这个我现在没有手段去验证它。但我唯一在想的就是。如果吸入十分钟，他还有行动能力的话，为什么当他头晕、呼吸急促、感到身体极为不适的时候，他不出来？我在现场发现了一个很奇怪的事情，就是现场是一个轴对称的环境，它的四个角落是围绕着一根中间的柱子，完全一样，四个角落就像照镜子一样。如果在四个角落，稍稍动一点手脚，把那扇门唯一的出入口给遮住，它就会变成一个迷宫，你就会在里面绕绕圈圈。四个角落里，我都发现了有堆在那的帘子，那个竹帘的宽度、高度，基本上刚好可以遮住门。所以，如果四个帘子挂在这个墙壁上，把那个门一打。人在头晕目眩的时候，两边都有炉子，然后就四个座都一模一样，再把灯一关，他会完全找不到出口在哪。是我那会儿第一次进的时候，我都还没找出来。我后来发现，死者身边还有一捆麻绳，它是专用的蒲团拆解开了，而且死者的双手上边沾满了这个麻绳的纤维。我猜测，他是在极度眩晕并且找不到出口的状态下，他自己在想办法，所以这个麻绳只是在他的手掌心发现了有这个纤维。我就在想，第一，甄老板今天到这个桑拿房，他第一次来，而且一来就包了一碗，他想干嘛？第二个情况就是。有人为甄老板今天的死早就做好了安排。谢谢大家。好的。你怀疑谁呀、啊？我怀疑甄老板得罪了你们当中的某些人。没得罪你吗？那第二个何必笑先生，我主要是去了新音乐的空间。进去之后呢，首先就发现，在空间里面有非常多他和一个很漂亮的一个女孩子长得跟他一模一样，是他的女朋友，叫新女友。哦，哦，这这都知道了。他们两个的爱情故事非常的感人，在他的手机里面有他跟女孩的一段对话。新月说：“石头在哪都是石头，永远都不可能发光，就像我永远是 loser 一样。”新女友对他说：“谁说的？在我眼里，你就是音乐界最闪耀的金子呀！前路再艰难，有我陪着你啊！你知道吗？如果你不快乐的话，我也会很不快乐的。”这是非常能够鼓舞他的一个女孩，那也能看出他也是个非常丧的人。但是呢，我觉得新音乐的这种怀才不遇啊，他事实上呢，他是不太愿意为了配合别人去做任何改变的人。独立音乐人。事实上，他在这个 s o A P P 的这个群聊派对。在这个里面呢，其实有非常多的唱片公司向新月伸出橄榄，比如说，马上红娱乐公司，马上红娱乐公司红。新月你好，你的嗓音条件确实不错，但需要整容，只要你愿意，我们愿意把你包装成第二个何美男。新月说：“不好意思，母胎出厂设置不做改变。”你看，不愿意整容。接下来是有前途娱乐公司，超级棒音乐公司。对，他是一个非常有的态度，有态度，而且不愿意妥协的人。这些都是在那个搜 A P P 上找到的。对对对对。哦，这个东西我也听到过。哦，这个搜 A P P， 它有一亿年轻人都在玩，人气很高，上面有语音匹配、视频匹配、群聊派对等好玩的功能。想要遇到有趣的灵魂，就来下载它，分享瞬间，忘掉烦恼。搜 A P P 就是你的忘忧小镇。好。So A P P 可能是一个真的忘忧小镇，但是在我们这个忘忧镇上面，可能每个人都有一些伤痛
。下面就说到新月的伤痛了，在她的空间里面有一个盒子，应该是属于新女友的。首先呢，我就打开了这个盒子，每一年新月都会为她的这个女友。创作一首歌曲，比如说，二零一七年的时候创作的歌曲叫《月亮代表我的心》，到了一八年是《知心爱人》，然后到一九年就是《夜空中最亮的星》，然后呢，二零二零年是《星星点灯》。走了我的家门。今天写的谐音歌也还行啊。你能不能做个认真的音乐人？不是有才华都这样。<笑>对。另外。他的这个盒子里面还有两张非常恐怖的照片，第一张是一个长发的人举着手机对着镜子剪头发的一张照片。哎呦！另外还有一张照片是一地板的血。可不可以跟我讲一下谁在剪头发？为什么剪头发？地上为什么有血？他是谁的血？这个照片呢，是我女朋友的。在这个空间里面，另外还发现了一张小白船。蓝蓝的天上银河里，有只小白船。打开小白船之后，有一个非常恐怖的恶魔标志。另外，我就打开了这个像音乐盒一样的装置，上面呢非常遗憾的看到了新女友，死亡时间，二零二一年一月七日，这个月初，他挚爱的女友已经死了。我想请大家稍微听一下，就是这个音乐盒里面放出来的音乐大概是什么样的感觉。这就刚开始你弹的那歌啊，嗯，这个旋律是不是你自己写的？这个旋律是我自己写的，是你自己写的。好，大家刚才听到了我们播放的那段旋律，然后呢，事实上呢，在他的这个手机里面有一个非常精美的 MV， 这个精美的 MV 呢，其实是一月二十二日他发表的一个作品。经我也想过一了百了，是每一切都像在默默过得好不好？能不能停止的流，流进心底的火火？这颗心中的木鸦，早同一句躯壳。这个旋律其实就是刚才我们弹那个旋律，但是它有有有词了，而且发表之后。就大火了，然后呢？其实，在他自己的空间里面，还有一艘小白船。打开里面也是这张恐怖的照片，另外还有两封烦恼邮筒给他写的信，一封是在二零二一年一月一日写来的。亲爱的新月，感谢你与我分享了你的烦恼和你的曲子，作为交换，我也和你分享一个我的秘密。其实我。是一名来自未来的时间旅行者。这首音乐在未来会大获成功，并且治愈了很多像现在的你一样在人生的谷底徘徊的人，甚至一度降低了自杀率。所以，希望此刻的你不要放弃，不要绝望，不要想着一了百了。在未来的时空，我也会是这首歌的粉丝之一。我一直都记得这首歌的歌词，我现在已经写下来附在信件的后面了。烦恼油桶，二零二一年一月一日，所以这首歌的词是烦恼油桶给他的。是这样，我呢，从小在孤儿院长大，我是一个非常有音乐才华的一个人，但是呢，我一直怀才不遇。我觉得做音乐人的态度呢，就是要 keep real。所以那些公司呢，以前找过我，我都拒绝了他们。大概四年前，我认识了我的女朋友
啊，新女友，我就这么一个女朋友，因为我对于爱情同样的，就是说新女友是他的名字，他没有旧女友。对，我们新女友就是本身就叫新女友。不是这个新女友，新女友是一个老女友，这个老女友也就是我唯一的女朋友。老女友，新老女友啊，对，就新老女友。哪有人用老形容女友的？就过去前，只能用老来形容婆，啊、哦，也可以形容公。这个新女友是我的现女友啊，她就一直鼓励我，她是一个特别温暖、特别懂我、特别关心我的一个人，所以对我来说，她是我在这个世界上最重要的这么一个人。关于那个专辑的事情呢，因为我本身我是一个不太会说话。所以我就把我的爱每次写成一首歌，每年给他做一张专辑，当做我们的定情信物。在三年前，我开始有了一个音乐灵感，然后我顺着这个灵感，呕心沥血的呕出了一首歌。就是我们刚才听到那个旋律，对不对？对，此曲只应天上有，人间哪得几回闻？但是我只呕出了这个旋律，没有呕出这个歌词儿，因为我是觉得我这么难写出来一首歌。必须得配上上好的歌词才能搭配它。二零二零年的十二月二十五日，我是跟女朋友吵架，女朋友突然跟我发消息说：“我听够了你的抱怨，我们分开一段时间。”他这个分开不是分手的意思，就我们先暂时一段时间不见面，让我们都彼此冷静一下，缓缓劲儿。对，缓缓劲儿。嗯，我非常的伤心。我到家中呢，我突然就发现，家中的地图上，女朋友拿笔圈出来了一个地方，叫忘忧镇。因为我跟我女朋友以前经常会来这个地方度假，有一些我非常美好的回忆。然后本来我心情特别不好，然后我就在十二月二十九号，我又来到了这个镇上，我就想找我女朋友，然后顺便是也放松一下，放松一下自己的心情、嗯。来了之后，我突然想到了有油桶这么个事情。我听说这个信，它寄出去还能解决你的烦恼。我就把我对于事业上的所有一些坎坷，还有音乐上的遇到的一些烦恼，包括。我有一首歌写不出来歌词这个事情，我就写到了一封信里，然后这个信封外面我画了一个音符，后然后我扔进了那油桶。然后呢，一月一日的时候，也就过了三天，果不其然，我收到了回信，就在油桶旁边的牛奶箱里。我打开之后，果然就收到了来自未来我的歌迷。我一看这歌词儿，嚯，写得好啊，写的跟我的音乐是绝配。他也说了，这首歌词是我在未来的时候写出来的。反正我未来我也要写出来，只是时间早晚的问题。然、啊、后我就现在填上，果不其然，我填上之后，一炮而红这首歌。所以呢，我就觉得这个油桶它有神秘的力量。所以我当时我就怀疑，这油桶它可能就是一时光机。我觉得就是未来的自己。一月七号的时候，我突然得到女朋友的死讯，啊，我非常震惊。打捞尸体人的人说他是投海自尽，但是我不相信，因为我女朋友大家也看到，她是一个非常积极、乐观、很暖的一个人。我在想，他不可能投海自尽，但我又找不出别的死因，我把他埋葬在了忘忧镇，然后我就回到了 M 市他的住址，然后我就发现了他的遗物。就这两张照片加这一个小白船，我也觉得非常的疑惑，因为这个确实是我女朋友。我只是在想，谁会在大半夜拍一张照片，自己在剪头发？你女朋友死了之后，身上是不是有红色半圆弧的印记？是，确实是。好，因为在他的空间里面还有两张折在一个小盒子里面藏起来的照片，打开之后是一个戴眼镜的男生在把玩一个真迹的照片，而这个戴眼镜的男生就是真老板本人。这个真迹叫做一真即死，若注射则立刻致人死亡，若口服十分钟起效致人死亡，注射和口服身体上都会留下红色半圆弧的印记。也就是说，他不但知道他女朋友的死因，而且他知道这个死因是跟甄老板有关系的。在一月二十二号的时候，我的歌发布了，我一夜之间爆红。一月二十五号的时候，我就再次来到了王友镇
来女朋友的地方，想要亲自把这个事情告诉他。同时，我想寄一封信，因为我很好奇我的女朋友是怎么死的，所以我就问了这个油桶，我女朋友是怎么死的？但是我在寄完信的时候，我突然听到了。熟悉的音乐声，梆梆梆梆梆梆，就是你新写的那首歌。那个音乐跟听到的 MV 的音乐不是一个音乐，因为这个音乐是我的出版。刚刚那个音，它是一个走调的版本。我就。发现是甄老板那儿传出来的，哎，我非常好奇，于是当天我趁他不注意，我就把这八音盒拿走，然后我就发现了这个八音盒上写的几个字：新女友，一月七号死亡。我怀疑甄老板是跟我女朋友的死有关系，于是我就继续蹲守，蹲到二十七号的时候呢，我也收到了。邮寄筒的回信，你现在知道成功并不会让你得到真正的快乐。如果你想得到真正的快乐，请回信。烦恼邮筒，二零二一年一月二十七日。而这个语气跟之前那么鼓励他说你这么做你就一定会火的那个语气特别不一样。这封是我第二次寄信之后收到的回信，我觉得讲的驴唇不对马嘴。然后这封信除了这个内容之外，还附了一张小白船。那小白船拆完之后。就那个恶魔的照片，但是我要继续蹲甄老板，所以我没有回。我在蹲他的当天，一月二十七号时，大概是晚上八点左右，我一直蹲在杂货铺外面，我就看到他拿了一个注射器，然后我就赶紧拍了张照片，把注射器放大之后，上面就写着“一针即死毒药”，而且他写的是，这个毒药被毒死的人身上留留下红色半圆弧印记。这个时候我就确认。我的女朋友就是甄老板杀死的，这就是我的全部动机。我打开了甄老板的电脑，在这个电脑里面有一段音频。二零一八年作业提交。二零一八年作业提交。我最喜欢的歌。我最喜欢的歌。母亲为我唱过的。母亲为我唱过的。小白船。小白船。然后他就开始从头到尾唱了一遍《毛骨悚然》，是刚才我唱的这歌吗？对。又是小白我最后补充一个小的信息，就是我在公共区域，呃，看到了一个就是游客打卡处，每一个照片都有一些时间点，最晚的一个有到二十二点三十五。因为有太多人的故事没出来，然后我今天的直觉是大彩蛋。你怎么突然说我了哈？因为我是个彩蛋，所以一定要弄着我，是不是啊？啊，萨老师，那个 MV 我真的赢了，真的画质极漂亮。你看，我没有想到是用这样的技术拍的，我以为我想说这是大片啊。OPPO Reno 五系列幻彩人像视频。居然把你拍出了盛世美颜的感觉，就是真的像那种柔的那种，就但是光芒又遮挡不住，就是把人拍的熠熠生辉，如星光一般，但是又柔和的让你内心仿佛抹了一层蜜糖。其实本人就很一般嘛。哎，我不管，我靠才华，不靠脸，不靠才华。那接下来就是星光熠熠的新音乐，来。其实我这边有重大发现，大家请看这张照片，非常的诡异，呜，太恐怖了。他这个画跟刚才船里那个有点异曲同工之处，哎，暗黑系。对，那个画法。还有这一张照片，一共有三张。我就很好奇，为什么你那么明媚的站上面，然后咱们都是一样的。刚才已经说过了，我们都不是真正快乐的人。
块的都是我们的表面，都是。而且你看啊，在他的这个画的下面都有他自己的一个署名，是一个流着泪的大彩蛋。但是这个大彩蛋画的，你可以自己品味一下。就是他的签名和他的画风特别特别的不符，这说明这是一个画作的剽窃案。<笑>你们这帮人，我这一生就是被你们这帮人说成这样的。我为什么会心里心里堵，看哪儿都烦。这是我的，我才明白，还说成真的了，不是这故事，不是这故事。你们都越越评人吧，都是啊，让你们都那么讨厌。行，然后你接接接着接着接着说，我才我我才我才我才能说这事儿呢。我在他的柜子里发现了一台笔记本电脑，笔记本电脑上面呢有密码，它底下提示是十个数字。十个数字，我想什么是十个数字？找遍你的房间没找到，但是我这时候注意到他头像上画的是一个兔子，那个鸭蛋摊上那个兔子。我把那个兔子拿过来，我就发现兔子的耳朵上有一个按钮。我按完这个按钮之后，点点。这个小白船。有只小白船。好，我一下把它变成数字，快来。拉嗦拉拉哆拉西西，哦拉拉嗦拉拉西西拉西的都已经，我们就算了。你看你先治病去吧，发钱了发钱了，发啦啦嗦发啦发啦，你读多点儿。发咪瑞哆西，哎，都洗啊，都洗，你都洗洗吧，是不是？都来我这儿洗。我仔细的一品，嗦啦嗦咪嗦咪来哆嗦，刚好是十个音，也就是五六五三五三二一五。我没错几个，你没错几个，也没对几个。<笑>然后我输进去了，果然就把电脑打开了。行了，这个电脑打开了之后，里面有一个芒果聊大彩蛋，在零六年的一月三十一号给邻居阿姨发。邻居阿姨，你好，我是好漫画的小孩，当时跟了爸爸去了国外的老二大彩蛋。好漫画啊，好漫画！我听说我妈妈、大哥和弟弟在忘忧镇的海边遭遇了船难，我悲痛欲绝，想和你打听一下当时的情况。然后这个不重要的邻居就回了一下：你爸爸妈妈离婚后，你妈妈一直情绪不佳，状态不是很好。但就在前一阵子。你妈妈突然状态变好了，笑容也多了。当时你妈妈把房子卖了，还送了很多名牌包包、名贵首饰给我们。你妈妈还买了美美的白色长裙给自己。我们都猜到她是找到了好男人要改嫁了，没有想到一月二十八日就传出了他们在忘忧镇附近的海边死去的消息。其实刚才邻居说的这种状况可以做两种解读，一种解读是找到了真爱，马上要过幸福生活；一种解读是他妈妈准备彻底解脱，房子也卖了，好东西都送了，然后买了漂亮的礼服，对，准备，因为他说我妈妈的方式，去结束这个，不能把自己孩子给，这倒也是太残忍了。然后呢，我妈妈唯一给我留下来可以想妈妈的一个东西就是那个兔子。兔子里面有首歌，兔子有首歌，因为那个小时候是我睡觉的时候，然后他每回都给我唱一首歌。所以甄老板是你弟弟？没有，甄老板是我弟弟。甄老板有一个信号，说是他妈妈经经常给他唱《小白船》。甄老板是我弟弟，有可能。他弟弟跟他妈妈不是遇难了吗？遇难了，对，只是传出了他们在忘忧镇附近海边死去的消息啊，没有确切的证据，目前没有确认。你现在多少岁？我现在我现在二十七岁。当年是我爸跟我，我们俩是十岁走的。我哥哥比我大三岁，我弟弟他怎么样？你猜怎么着？比我小七岁。你今年二十七，我二十七，所以哥哥应该三十，弟弟应该二十。所以甄老板正合适是吗？甄老板不知道多少岁，但是你得叫我哥。对，快快叫哥！你又你，快叫哥！哥，你你你是我哥，你真的是我哥呀？我不知道，我合理推测，为什么呢？因为下张照片，我在他的床旁边的柜子下面找到了一个箱子，然后箱子上面有一幅画，应该是一个全家福，因为上面有一个弹钢琴的，然后上面写着大哥，然后底下就是大彩蛋，然后这边那个小弟这边写了个妈妈，哥哥在画弹钢琴，对，哥哥在弹钢琴，所以你以为他，所以我猜测。我有可能是他哥哥。你多大？我三十岁
，我刚好比他大三岁。那你会打球吗？然后这个时候，这个时候我要说到一个我不为人知的往事。我十五岁的时候，我失忆了。我是十岁，我我爸带我走的。你十岁的时候，他是十三，十三岁，那差不多。然后呢，孤儿院的人告诉我，我从小就在这个孤儿院长大，所以我盲猜我可能是你的哥哥，应该是，所以我让你叫我哥。OK， 哥，那谁是我弟弟？这里有二十岁的，我二十岁。这个是个密码箱，我又输了好漫画，这个密码输进去开了。哦，还真是，好漫画的小孩，好漫画。看了里面，紧接着大家非常熟悉的一个东西。哎啊，这不是就是那个小白船里的那个对那个 demon 对，他说的是你不快乐。跟我走吧。这个下面署名是好漫画，二零零九年十二月一日。<笑>一口老血，这是我的外婆啊。好啊，这又是你的外婆。给我的盒，爆开。嗯，盒里头有了我妈妈的这个手稿，这是我这是我妈画的。因为我回来调查，我先没有来到这个镇，我先去找我找我的外婆。我外婆给了我这个盒，就是妈妈的一堆手稿啊。手稿。嗯，有变得快乐的画吗？没有。没有他在箱子里，还有大家熟悉的小白船。因为我之前收到那个信里面画了一个 demon， 对吧？我把它拆开了，所以我把这个所有的小白船拆开了，发现并没有任何的画作，也就是空的小白船。因为这是纯洁的小白船，就是 pure 白 pure 船。这里面有一张照片，我感觉可能是他妈妈。这种感觉，是是就是你妈妈 ？Of course， 后边那个红的。不是前面那女女的是我妈妈，对，她对着镜子拍了一张，后面画了一个 demon。然后这个我收到时候非常之惊讶，因为我妈妈那个嘴唇、小唇也画的是那种红，就是感觉这个人已经癫狂了，口裂女崩溃了，对对对，就是那种。我就感觉我妈妈好像是可能被一种邪恶的力量或者什么东西控制了，对，要不然她以前很快乐，她为什么会突然间就开始画那些莫名其妙的东西？而且她以前是长头发，她以前是一个很文雅的女孩，然后突然就给剪了之后。跟你剪头发似的，所以你女朋友可能也是被同样的一一股那种恶、呃，就莫名其妙的一种一股一种神秘的力量，不祥不祥之兆。然后呢，我在大彩蛋呢模仿他妈妈画的那种画后面，发现了两张照片，这两张照片呢是二零二一年一月二十七号拍的，也就是案发的前一天。前一天呢，我分别是在晚上十点和晚上十点零五拍的。他的第一张照片呢，是一本书《杀手回忆录》，然后下面标注了一行字：“我终于知道真相。”这张照片，熟悉的那根针。观察一下这个照片，你看这个，上面插着钥匙。哦，因为我也是当天发现的，我是当天八点的时候发现甄老板拿着那个针。我想知道，就这个钥匙是你打的？说说吧，我终于发现了真相是怎么回事。因为他那个蛋一直一直比我比我生意好，后来呢，我我想去偷他的食谱。哦，对，我我翻翻翻翻翻翻翻翻翻翻，我翻到了那根针。那为什么刚才刚才他打开，你们给我看那个那个针上面写着那个半圆红色半圆印儿，是因为我的外婆之前跟我说，我的妈妈之前被打捞上来的时候，她的身上也有那个红色这个半圆的这个这个印记。然后呢？这时候恰巧我又看见了他有一本书，就是这个杀人的这个杀手回忆录。回忆录，那我就觉得肯定是他杀的呀。然后我就给他给他写了，我终于知道这事儿是怎么回事了。类似这样一句话，等于他的杀机就这样形成了。啊、哦，看来都跟这个针有关系。好了，我因为他那个针，他那个针就是一段完你怀疑谁？我，我，我，我现在我不能提出怀疑，因为我还没有听完，所以我也不知道。如果现在让我现在怀疑，那只能排除我，我怀疑。彩蛋，彩蛋有俩彩蛋喽！到我了，好好说啊，好好说，好好表现啊，给咱们家争脸脸。<笑>嗯、首先，我去的是何必笑的房间。我翻到的是一张报纸，标题是“一到十二点
，就狂作的猛男，用风言风语逼走所有人。近期有一个姓何的朋友得了一种人称叫“猛男落泪症”，这个人一到十二点就开始准时的落泪，准时的矫情。比如说，他对着大海说：“为什么？为什么海水是咸的，而眼泪也是咸的？”我看你是闲的，闲的好，闲的够呛，才会说这种话。比如说到十二点，他对着花说：“向日葵呀、啊，向日葵，晚上没有太阳的时候，你要怎么度过？”这个时候，花就会枯萎。我、哦、那没没没瓜子了就啊。这个就叫猛男落泪症。我我特别想问一下，你是怎么得的这个病？呃，因为我在十五年前，忘忧镇附近的海里面，因为一场海难溺水，我被捞起来之后，我虽然捡回了一条命，但是我失忆了。哎，我是被忘忧镇的人收养的，然后在这里等于是吃百家饭吧。所以就是为什么我不记得有小白船这件事情，因为我的身世吧，导致我很难快乐。难怪你在报纸上自己写上了“为什么？为什么？我就是控制不了我自己。”嗯。然后第二张呢，是一个南五四的截图，其中有一个你跟你队友的对话。何必笑说：“我和朋友没头脑，在忘忧镇旅行呢。我们打算在这里的忘忧杂货铺打工，住下来。”嗯。然后我发现你的房间其实是有两张床的，然后进去之后是有两幅画，一个是没头脑，一个是不高兴。进去之后是有两本相册的，哎，呜，这是一个洞的什么东西啊？一本属于没头脑，一本属于不高兴。我们先看不高兴的相册，它有超强的治愈能力。能治愈我的猛男落泪症是什么？让我头疼至极，疯狂呕吐？难道是无尽的悲伤，无声的抽泣？这个时候，另外一个人跟他说：“明明是今天晚上吃的螺蛳粉、奶茶和冰激凌。”同样，他又跟这个人说：“啊，是什么让我泪湿了枕头？悲伤的能能用我的那种真挚、很难过的表情？是什么？这<笑>泪湿了我的枕头。”你刚才那个嫌弃的表情，我接受不了,了。我很嫌弃你对我的嫌弃。<笑>那你来一个，你给我示范一下。是什么让我泪湿了我的枕头？满是泪水的枕头，藏满了我悲伤的心情。没头脑的回，明明就是你的口水。就是这个人一直在正常的帮你缓解你这种莫名其妙的情绪。就是我被全世界孤立的时候，遇到了一个好朋友，叫没头脑。我是跟他一起才来到了忘忧镇，住在一起，在这个杂货铺打工。他几乎跟我有一模一样的经历，也是在十五年前，他遇到了海难溺水了，他也是在十五年前失忆了。但是他跟我不一样的就是，我在那件事情之后，我对所有这个世界的反馈都是悲观的。我找不到快乐的理由。可是他就像是一缕阳光，他永远在我不高兴的那些情绪背后，一针见血地指出，其实没有什么值得不高兴。而且因为有了他的存在，我每过十二点就猛男落泪的症状好了很多。我不开心的时间变短了，我能睡着的时间变多了。而且我溺水的那一天，我依稀模糊的记忆当中，我身边有一个跟我差不多大的孩子，差不多，我觉得就是他。所以你不是在某一天突然遇到这个孩子的，而是你的印象中他就是和你从海难的那一天开始就在一块儿吗？下一张证据就可以回答这个问题。这张照片呢，分别是一张船票和一张照片。这个照片是一个女人穿着白色的裙子，旁边有一个小孩大一点，有两个小孩小一点。然后呢，这边是一个船票，那有十五年的时间了。购买者是姓郝的女士。这是我妈呀！咱你妈叫什么来着？这妈叫郝漫画
，看看咱妈，哪个是你？这张照片上面还有一张一行字啊！你有等过一个人从满心欢喜到满目苍夷？你有过这种感觉吗？从充满希望到彻底绝望。然后船票上面写的是三个人，但实际上那边的照片里面有四个人。嗯，没头脑。他说，其实对于我们来说，我们烦恼的根源也好，就是因为我们不知道我们的身世。所以没头脑跟我建议说，不高兴，要不咱们就去找我们的家人吧。我们看看到底我们十五年前我们失忆或者在溺水的那个事情当中到底发生了什么？因为这件事情让我们突然我们有了一个希望。直到后来我们找到了线索，你看到那个是监控录像，就是在二零零六年的一月二十八号。然后在中途的时候，我的好朋友，嗯，他也上了船。因为这个背包，这就是梅头脑本人的背包，所以我这几个人能对应上十五岁的儿子和五岁的小儿子。这个女士是好女士，就是我的妈妈和我的好朋友跟着一起上船的梅头,头脑。但是不幸的是，那艘船遇到了海难，可是人们只打捞上来白衣女子的尸体。然后当时是孩子们的这个尸体没有找到，也以为我们都死了。对。那下一张照片，一个是流着血的浴缸，一个是同样一张照片。这张照片呢有四个人，前面呢是妈妈带着一个大一点的小孩，后面是另外一个小孩带着背蓝书包的小孩。背蓝书包的应该就是他的这个好朋友。对，上面写的是。曾经我也想一了百了，谢谢你救我。就后来我病就又重了，因为我没有想到，我满怀欣喜的想要找到这个答案，结果是我最爱的妈妈，就是已经不在人世了。之后我就病情更加重了。我是在网上看到这张照片，想过一了百了，但是当我要动手的时候，没头脑冲进来制止了我。好，那我们再看看没头脑的相册。哦，这个我没看过他的。嗯，他的第一张是，从今以后我罩你，这是没头脑对不高兴说的。我哪有什么治愈能力？我的药就是陪伴和理解，因为他的痛苦并不是臆想出来的，他是病了。那些看似无理取闹的举动，听起来极其多愁善感的话，都是他无法控制情绪的表现。所以我会一直陪在他身边，做他的小太阳。哦，好。第二个是，抑郁的反面是活力，加油吧，浩男儿，是你们两个一起往前跑的照片。嗯。第三个是这个带血的浴缸，他打了一个叉，然后说一定不要错过他们最后的求救，因为抑郁症是可以治愈的病症。自杀是可以预防的悲剧，不要多看负面的东西哦。我猜老戴帮他解忧。另外一个事情是我发现的一个录音笔和一张纸条，何必笑？我发现了甄老板的秘密，现在我去找证据了。如果我回不来了，你一定要离开忘忧杂货铺。二零二一年一月二十八日。事发的头一天，二十七号的时候，没头脑说他不高兴，他好像和甄老板发生了一些口角。嗯，然后我问他发生什么事他就是说这些事情跟镇上的神秘传说有关。我就想说，哎，不就是这个烦恼油桶吗？这个有什么好值得争吵的呢？结果当天晚上，就是二十七号晚上，没头脑一直没回来睡觉。啊，二十七号晚上就没回来了。对，他就没回来睡觉。然后我一整晚就辗转反侧，然后起来的时候我就发现我是头是呈四十九九十度角起来的。所以我为什么今天要去找你按摩，就是因为我落枕了。然后我起来的时候，在我枕头底下发现了没头脑给我留的这个纸条。然后录音的内容是这样的，这是什么？你快说、啊。你为什么要害死那些人？他们都是因你而死的，你就是杀人凶手。没头脑，知道你很狠，所以
以后死亡才是你最好的归属。你是疯子，我一定会去举报你的。哼，没用的，我会逃避你。只要我活着，没有人可以救你的。只要我活着，没有人可以救你。晚上就是你走向死亡的时刻。放心，我会让你开心的离开这个世界的。妈，你放开我！这是今天早上八点多，因为我看到那个头脑和我留的那个资料说要去找战斗版，于是我就潜入了这个战斗版的房间。结果没想到，在他的柜子旁边的那个角落里面，我找到这个录音笔，放完之后我就觉得非常非常的震惊，嗯，就觉得原来甄老板要对我的好朋友下手，嗯，所以我就想要杀掉他，来保护我的朋友，这是他的杀人动机。侦探，你以为三兄弟的故事很精彩，对不对？那是因为你们不知道他的故事。来，我告诉你，他的故事有多精彩。你先听第一段录音，他一直在我旁边搜成滋哇乱喊，特别精彩。这是宋丹丹姐配的，应该是。哎呀！寻找老公。寻找老公。皮肤黑。我怎么知道？钢丝头发，厚底鞋。好，这是我翻到他们家有一大喇叭，大喇叭里头一放是这个东西，等于说到他要找老公，对不对？对。你以为找完老公之后，他居然还要找儿子？这是他的寻子启事，小星星，男，五岁，身高一一百一十五公分，走失时身穿白色衬衫、上衣、米灰色裤子，身背蓝色小书包。哇，这个是不是那谁啊？啊，没头脑，吴明坤。就是他，就是他，就是他。于二零零六年一月二十八日在忘忧镇走失，失联至今，如有知情者，请联系重金酬谢吴女士。最后写了一句话，叫做“就算再难再久，也不会放弃寻找你”。呃，她是他的妈妈，寻亲的妈妈。对对对。是这样的，我曾经有一个非常温暖的家庭，我有一个爱我的老公，我还有一个可爱的孩子。然后我们每年呢都会去忘忧镇去泡温泉。然后有一年呢，我就跟我五岁的儿子小星星还有我老公一起去。然后我的儿子呢，他就交到了新的朋友，他就跟我说：“妈妈，妈妈，我想找我新的朋友去玩一会儿。”我说：“那你去吧。”那妈妈不跟你去了，但是他就是一去不复返。哦。这个是在零六年的时候，哎呦！然后我跟我的老公就伤心欲绝，我们俩就说不行，一定要把孩子找出来。我们就在镇上开始找，怎么找也找不出来。我老公说一定是被人贩子拐走了，我要走出这个镇，我到外边去找。结果老公一去不复返，这样就只剩下我自己了，我很难过。可是我不能放弃，那是，所以我就开始了找我老公、找我孩子的这个艰难的旅程。您您的前面前面的故事已经说完了，对不对？对对对，更多精彩继续。二零零，为什么老有这种下节精彩？你是前方高能吗？你是个弹幕吗？好的嘛，欢迎回来，精彩继续。二零零六年四月四日，今天我在父母的建议下搬到了新家。父母说换个环境可以让我换个心情，不再以整天以泪洗面。可是新家的环境呢，并不是很好。这里包租婆老是搞卫生，搞得大楼里总是弥漫着一股奇怪的味道。周围的邻居们也总是大喊大叫，吵闹不堪。我和父母说我不想住这儿了，但是我父母说特别的适合我，而且我已经一口气给你交了十几年的房。房租，这是这是去哪儿了？就因为我孩子老公丢了之后吧，我其实浑浑噩噩，对，就是有一些不太清醒
，我只知道我老公孩子，我要找到他这这个事情。所以，我被我父母安排到了一个新家里，坚持在那里住了十四年。哦天哪！你住的时住的时候就没有找了，等于一直在找，一直在找，一直在找。我没有放弃过我的希望，我从头到尾都坚信我的孩子会回来。说那是一个就是就就密度极高的公寓吧？呃，反正就是那个地方，经常就是有人大喊大叫。经常有人狂叫，也就是说，每天你在住的地方是可以自由出入的，对吗？说我这些问题你不要问我，我不知道，但是我就是住在那里，然后我去找我的亲人。你以为刚才很精彩，对不对？后边才是真正的开始。各位准备。啊儿子，你还记得我们的秘密吗？几号呀？上面写的是二零二一年的一月三号的四点四十四分，夜里。你为什么通过闪烁的灯就可以跟你的儿子对话呢？是这样的，我得到了一位高人的指点。他说呢，在三号的晚上四点四十四分，我的儿子会隔空回来找我。虽然说这件事情我也觉得有一点荒唐，但是我觉得有一丝希望我都不能放过，所以在那天的四点四十四分，我事先把手机放到了我的房间里，因为我想录下这一切，万一我的孩子真的回来了。这个时候，房间的灯光就开始突然的闪烁，我也是被吓到了，然后我就开始大喊大叫。我突然间想到，对对对，高人跟我讲说，我的孩子回来了，我就对着那堆闪烁的灯，我说：“小星星是你吗？”这堆灯就开始急速的闪烁，就像你跟别人对话，别人会回答你一样。他说：“是的，是的，就是那种感觉。”我就继续问他，我说：“小星星，你记不记得你小的时候很喜欢听妈妈唱的那首《啦啦歌》？如果你会唱的话，你就把这个歌唱给妈妈听。”我说完之后，真的就传来了，啦啦啦啦啦啦啦啦啦。只有你跟儿子才知道，他就是我的孩子，因为这是我们的暗号。然后我又问他，我说：“小星星，妈妈相信是你，那么你现在过得好不好？你是安全的吗？如果你是安全的，你就闪烁三下，然后这个灯就闪了三下，之后就没有消息了。”那么下面进入无奖问答时间。他刚才说的这位高人 ，A 是我的爸爸 ，B 是烦恼邮箱 ，C 是姚明，请选择。你的爸爸，嗯，是烦恼邮箱。那么烦恼邮箱给了他第一封回信，上面写的是。无人爱，我是来自未来的时间旅行者。在未来，我看到你从无人爱变成了有人爱。或许有一天，你的孩子跟老公都会回到你的身边，请你一定不要丧失希望。这是烦恼邮箱给的回信，是二零二一年的一月二号。但是当天又给他回了一封信。是说无人爱，明天凌晨的四点四十四分，如果你的房间里发生了什么异常，你千万不要害怕，因为那是你的儿子在给你传递信号，到时候你就会相信我的话了。是这样的，在一年前，我终于精神状态和体力好了一些，于是我就继续寻找我的孩子，然后我就听说这个解忧镇上有一个很神奇的信箱，它可以解答你的疑惑。那么抱着试试看的态度，我就于二零二一年的。
，一月一号，我来到了忘忧镇，然后我就给信箱里写了封信，想问他，我的老公和我的孩子到底在哪儿？很幸运的是，他在二号就给我回信了。他就像刚才他说的一样，我会找到我的儿子，我也会见到我的老公，让我不要放弃。但说实话，我收到这封信，我是不信的。然后呢，我又给他回了一封，我说我承受不了再多的打击了。如果是的话，你就告诉我，哪怕我孩子一点点信息，他在哪里，他是不是还活着，我都满足。但是他很快又告诉我说，在三号的凌晨四点四十四分，我的儿子就会找我，然后就发生了刚才那一幕。崔高超来了啊，同学们！一月五号的十三点十四，就是一生一世这个时间，你会在转角处遇见你的真爱，你的意中人，身披搓澡马甲，脚踏七彩木屐。是的，他带着薄荷、野菊、花香薰的九九九爆珠口罩来见你。每次相逢都是久别重逢，每次缘分都是来之不易。希望你们珍惜当下，过好未来的每一天。温馨提示，请不要和他提及任何过去的事情，不然你的爱就会消失。这个是我收到的一封信。就说我会遇到我的老公，但是因为我的情绪很差，我真的不记得我老公长什么样子了。然后他就给我描述，你穿这个马甲，穿这双鞋，然后这个人他一出现的话，他就是我的老公。风流倜傥吗？有、哦。然后呢，就有一个这儿是，哦，这一个笔记本。但是他圈出来了，说来自未来的人就是他。然后这边是那个真今天的死者，他底下写了，他是我最后的希望，不管付出什么代价，我都要让他活着，帮我找到儿子，哪怕是杀掉威胁他的真老板。来自未来的人就是他。是这样的，我跟我老公重逢之后，我就觉得我要把我的孩子找到，所以我们就在这个镇上安顿了下来。我就天天在那个油桶旁边蹲着，我就觉得我一定能看到这个油箱背后它到底是谁在经营。然后一月二十七号的时候，我终于发现了这个杂货铺的甄老板从油箱里面拿出了信。那么我就觉得是他在经营，我就跟着他来到了杂货铺。我问他这件事情是不是真的，他说不是，并把我赶出了杂货铺。然后当时我就不信，我就说我一定要等到这个结果。于是，在二十八号的凌晨四点左右，我忽然发现这个杂货铺里边出现了激烈的争吵的声音，其中的一个就是甄老板，另外一个就是他的店员没头脑。那么除了刚才那段录音是他们的对话之外，之前还有一句话录音没有提到的。甄老板说：“我雇你来不是让你给那些绝望的人寄信的，我不会再允许你给他们所谓的希望。”然后就是后来接的是那些录音。所有正面的回信应该是没头脑回的。但所有那些搞事情的，对，就是甄老板是吧？应该是甄老板。没头脑是我唯一的希望，他能连接我跟我的孩子，那我要保护他。而甄老板要伤害你，因为你也听到了，是明天我就会让你快乐的死去那段话。对。对遇到了一个好朋友，叫没头脑。所有正面的回信，应该是没头脑。没头脑是我唯一的希望。还有一个，我刚才的一个疑惑，我想问一下何必笑？所有没头脑的东西没有照片，全都是漫画、画和字。对。哎，我们有合影啊。照片上永远是背影。可是照片上是四个、三个小孩吧？但照片上是那个小背影。所以你的意思说他也有可能是？他是双重人格。我知道你的意思，但是从我这边得到的信息来讲
，家里有两张床，有两个柜子，而且包括有我们俩是真实的在那打工的，他也真实的拍到了这两个人对话的场景啊，刚才那张照片，所以我不觉得是我的。那个、照片也是个背影。哇，今天这一案是不是信息量这也忒大了吧？我感觉每个人故事都讲完了。没有，你没发现撒老师没有故事吗？因为你们都不愿意去撒老师那儿，只有我。我去了洒洒水的房间，他的房间泡脚的那个拖鞋里面，泡脚的拖鞋像雨鞋一样的那个泡脚，不是泡过的水吗？<笑>我的手不能要了，来来来来来，我泡完以后的水，你把手伸进去掏钥匙了。对，我都觉得我的。<笑>你现在痒吗？我的手。哎呀！哎呀！有一个钥匙，然后钥匙打开了他自己办公的柜子，然后柜子里面放了七彩拖鞋，然后还摆了一个无人爱的照片。他说：“爱的初体验，简直爱疯了。”爱的初体验。当当当当当当当当当当当当当当。我们这时候应该来一段桑板。来来来来来来，阿奇。当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当当。我可以投票，六级来最油腻的画面吗？我也想要配合。你俩感觉是一对感觉。他有一个披着五彩的搓澡马甲。搓澡巾的深处有一封信，我是来自未来的时间旅行者，针对你的烦恼，为你送上一份私人定制的书单，请你看完书之后，明天十三点十四分，身披搓澡马甲，脚踏七彩木屐，戴着野菊花的口罩，闪亮出街，你便能够转角遇到爱，偷偷的透露给你，这次是从结婚开始恋爱，一步到位的真爱。<笑>敬请期待吧。温馨提示：你的真爱有一段心碎的往事，不要提及过去，刺激他，请珍沉，请你珍惜当下，专心相爱。你不是我老公。给我描述你穿这个马甲，穿这双鞋，然后这个人，他一出现的话，他就是我的老公。没没没没，没他都胡胡扯八道。哦，你们是油桶夫妻，怪不得你们那么油腻。这个是特别爱我的那个老公，是我人生中的高光时刻。你慢点啊，地滑来。我特别以他为骄傲。我的心，嗨，老婆，嗨。哦。你是不是给那个烦恼油桶写过信，想要寻找爱？我写了一封信。在我很小的时候，我一直非常倾慕的对象，但是他比我大两岁，他就比他大两岁。每次看到他神采飞扬的出现在我面前，我的那种心慌啊，那种那种迷乱呐、啊，那种那种那种冲动的那种火山爆发一般。真的，你还听啊？受不了了！突然有一天，他从我生活里消失了，哎，所以我就特别痛苦，但是我没有办法呀，因为。我是一个一直以来就只生活在一个澡盆那么大的小圈子里的人，但突然有一天，就是我跟你说那故事，有一个客人搓完之后不在就不在了，就不在了，我就突然醒悟了，我说人生不能这样，你要错过多少真爱，你才学会后悔。然后看到了一个传单，上面写着把你的忧愁写进去，你会得到指引，所以。二零二一年一月一日，我来到了忘忧镇，我下了车，直奔那个油桶，就写了封信。我来到了忘忧，被骗了。我那封信里就说得很清楚，其实我有一个心里一直放不下的初恋，他的名字叫无人爱。虽然他叫无人爱，但他一直有人爱。就是他积极乐观，他就是我内心的小太阳，他给了我全部的能量，他照亮我这未来人生的方向。太恶心了。
。哎，还有一句，你想听吗？还有一句是。他在我心中纯净的没有一点泥垢，搓搓不出一丁点泥垢和脚皮。在年少分别后，我再也没见过他，不知此生是否还有机会和他重逢。烦恼邮箱，可否给我一些指引？我不想像一个姓白的人那样住孤生。然后最后还给白白打了个 call。白住孤生，给邮箱写信，马上离婚，离不了了，怎么离不了？我给信箱请求的是，我要的是一辈子的真爱，离不了了，要么就死，死去，现在就去。哇，这么决绝啊！现在再见了，宁死不从。<笑>然后三天以后得到了这封回信，上面就写着让我打扮成这个鬼样子，然后去转角处。你看到他的时候觉得眼熟吗？不是眼熟，我一眼就知道那就是他，他就是我喜欢的那个姑娘。然后呢，发现了他的工作电脑，这里面有一个邮件，在二零二一年的一月十号，嘿嘿嘿，侦探社，撒撒水先生。我们在您的要求下调查了吴仁爱女士，她确实呢有一段令人……哎，没事没事，心碎的往事。不听不听。十五年前，吴仁爱的儿子在一场船难中去世，同时她的老公抛弃了她，重重打击之下，没没没，吴仁爱患上了选择性的失忆症。没有没有没有，听不见。然后住进了疗养院。哎哎哎，来。在一年前，哎哎哎，她从疗养院逃跑了。对嘛，就是住住住了十几间房的那个地儿，之后不变了踪影。行，我帮您问了疗养院的工作人员，只要不刺激无人爱女士，她就一切正常，不影响日常的生活。我所有一切被你们毁了。这个地方经常就是有人大喊大叫，经常有人狂叫，而且我已经一口气给你交了十几年的房租。说我这些问题你不要问，我不知道，但是我就是住在那里，我从头到尾都坚信我的孩子会回来。你现在刺激了，马上，呃，大家躲远点啊！他刺激了，刺激，变身了，要变身了，不带带。我我不带他，我不带他。哎呀，这么撕碎，这个人把撕碎，折断。你看，我幸亏离开这个座位了吧？要不刚才就折断。碎，折断。你可以撕碎，但请千万不要折断。我你你我负全责，我告诉你，这个小伙子。哎呀，然后还发现了一些博客。有一个传闻听我的的人，在二零一零年的一月二十八号发了这么一条博客，在风景优美的忘忧镇上有一个烦恼邮箱，据说只要把这个信然后投进去，烦恼，然后三天内呢就会有人从附近的这个牛奶箱里面得到神秘的回信，就可以解决这个烦恼。啊，然后下面呢是有几条留言，第一条留言呢他回复说真的收到了回信，第二个留言的人呢没想到真的收到回信了，震惊。还附送了一个小白船，然后第三个还有一个 ID 叫做一个被剧本压垮的名侦编剧，加太私货了。他说：“你们仔细看那个小白船了吗？上面有一个奇怪的符号。”后面撒撒水，他其实有私信这些人，私信哎，有三条私信。然后撒撒水就向这个人发了一条私信。请问你收到信和小白船之后怎么样了？这个人就回复他说：“我是他的妈妈，他收到了信和小白船之后，不到两天就去世了。”嗯。然后第二个留言的人呢，撒下水就找他私信，就回复说：“哎，我是他的室友，他收到了信和小白船之后，两天不到他就去世了。”然后第三个，对不起，我是他的朋友，他收到了信和小白船之后，两天内就去世了。然后呢，我又在洒洒水发现了有两封信
，第一封信封上面是一个那个搓澡巾的，然后上面写着：“你现在知道，爱情并不会让你得到真正的快乐。如果你想得到真正的快乐，请回信。烦恼邮箱，二零二一年的一月二十七日。”还有一封信，上面贴了一个星星的标志啊，那是我的吗？你现在知道，爱情并不会弥补失去亲人的痛苦。如果你想得到真正的快乐，请回信。烦恼邮箱，二零二一年一月二十七日。这个信还附赠小白船，对吧？呃，有小白船。你截了他的信是吗？你知道有这份回信吗？我不知道。嗯，那就对了，那就太好了。我呢，也是无意当中，在我俩住在一块儿的时候，看到了他手机里的那段视频。嗯，他对着这个灯说出的那一段话，能让我大约感觉到他和孩子是离散了，离散了。那种一个母亲的这种撕心裂肺的痛。使得我决心要把这件事情弄清楚，所以我给侦探社发了这个消息，就是让他帮我们查这个事儿。侦探社就回复说，就是让我绝对不要刺激到他，嗯、就是他以为的那些故事，其实其实在现实中不是这样。是哪样的？你那个老公不要我了，跑了。他是他承受不了这一切。孩子呢，是在船难中。现在我们知道应该没有没有死，对。但是你得到的消息是，孩子在船难中离世了。你的这个这个思维和逻辑，以及你的记忆，产生了一些混乱和偏差偏差，你就有了选择性的失忆症。明白了。我呀，知道了这件事之后，我下定了一个决心：此生此世，用你老公的身份，绝不戳穿这一切，好好呵护你，为你挡风遮雨。我在下定这个决心之后，突然莫名其妙的搓澡床位上收到了一封信，还有一艘小白船。我一打开这个小白船，发现里面那个令人恐惧的头像。我当时就觉得这个事情太蹊跷了，因为完全不是我收到第一封信的时候那种阳光明媚、充满温暖、感动和鼓励的语气，变得极其冷酷、自私，而且充满了嘲笑，甚至还有交换和交易。我决定不回这个信，而且我也决定搞清楚这个小白船什么含义。我就在网上问，结果得到的这些回复让我不寒而栗。所有收到了小白船的人，两天之内相继离世。就在这个时候，我突然发现，他也有一封回信和小白船。在爱情这件事情上，你看到那封信的时候，你怕他受到伤害、受到刺激，你把那封信藏起来了。对，对。除了这两封信之外，还有三个空信封，是怎么回事？因为之前。给我的第一封回信里面，回信的人自称是一个时间的旅行者，都是对上面写的，嗯，所以呢，我就特别想知道这个搞鬼的时间旅行者是谁，我就偷偷的观察这个信箱，我发现他离得最近的就是你们的杂货铺，所以我就偷偷溜进了杂货铺，我就发现你们杂货铺里卖的这个信纸啊，什么信封啊。和这个邮筒里发出来的信非常相似，于是我潜入到甄老板的房间以后，发现了三只和我收到的一模一样的空信封，我就把这些东西拿出来了。我现在认为甄老板就是那个时间旅行者，就是他的杀机。我必须要干掉他，保护我和我的爱人。啊，好感动啊！我感动了，我感动。你几点钟去的他家？二零二一年一月二十七日下午，案发前一天的下午。对
，然后洒洒水说的那个手机，然后他光看到手机，但是他没有打回去这个电话。对，但是我把这个电话打回去了。第一个电话呢，是没有办法接通的。然后第二个电话打通了，是我们公司前台接的。哦。他说呢，甄老板，你在我们这儿预约了晚上五点以后，一直到第二天零点，争心英雄这个房，但是你为什么这么晚了还没来？甄老板就说我没有预约呀，但是甄回复他说我晚上十点钟会去，但他九点四十就出了门，不对，五分钟就到了。然后前台还给我说了一个消息，就是说还有一个人打电话问前台，说甄老板今天是不是预定了真心英雄这个房间？啊，就是说这里面牵扯到三个人，一个帮他订的人，对，一个自己去了的甄老板，还有一个想知道他有没有订的人，三个人。所以这个酒店的预定登记表上面写了一个，甄老板十七点以后一直没有出现，我已经电联他具体情况，等于说在我们酒店的人有可能看到这个这件事儿，尤其是洒水水，你应该知道这件事儿。我补充一下，甄老板，哇，在哪儿啊？这个老甄是怎么个情况啊？翻过来看看。哎，老板坐的右臂上有一个这样的镜，完全没看的哇。然后最后最重要的就是，我们在温泉的旁边那棵树底下，发现了一针祭祀，这个针。然后还在针旁边发现了一个被捏扁了的一次性的纸杯。就是说，这个一针致死，它是有两种死法，一种是打注射而死，一种是口服而死嘛。就是说，现在也不确定它到底是被注射了还是口服的。口服是有什么症状来着？口服则是十分钟后起效，若注射，即是立即死亡。那我们就麻烦了。现在我们有两个人做了这件事情，一个是做了这个碳，一个是弄了这个针、嗯。那么现在我们还没有办法判断它到底是因为针还是因为那个碳，嗯、因为这两个迹象都表示了，一个指甲发黄，一个手上出现红色的半圆。所以我觉得我比较偏向于它是一针即死有关系的，因为这好像是一种就是仪式感。以其人之道还治其人之身，像他的新女友，然后还有你们的妈妈都是对因为这个原因死的吗？还有一个，最后我在探针房的门口发现了一堆碎的木板，所以我觉得现在就有一些疑点，就是那个麻绳到底是干嘛用的，对吧？然后这个碎木板，还有到底是针在起作用还是碳在起作用？嗯。对，然后为什么要有人用这个 logo 去，去恐吓或者好像做一个诅咒的感觉？对。然后还有一个就是，没头脑到底去哪儿了？来吧。有点难哦，你比较偏向。那我现在我觉得更可能的是死于那个针。对，就像陈太你刚刚说的，有一种报复性的感觉。首先知道这根针的人有谁啊？那当时的话是大，他说他去过老板的家，他妈妈死的时候也是有这个印记的。还有的话就是这个新月，嗯，他也就是知道他的那个新女友，嗯啊，身上是有这个印记，而且他也去过老板的家，嗯。那在这种情况下，他们两个。采用这个针的概率是最大的，嗯，而且我觉得接下来肯定还会发现更多人是知道这个针的，所以我觉得还要看接下来的情况，而且我觉得还有很多没有解开的谜题嘛，嗯，对，确实，那我们先投一下吧，好呀，好的，好，啦。将你最重要的物品投进油桶，然后你会收到一张前往新世界的船票。忘忧镇，我找不到快乐的理由，甚至想绝望的自杀。
曾经我也想过一了百了。如果你太痛苦，你就离开这个世界。我感觉像被装进了一个玻璃罐，被负能量包围的人，伤心到崩溃的人，自卑到无法救药的人，丧失生活热情、逃避现实、恐惧表达的人。他所有处心积虑的都是为了造成自杀的假象。今天我想给他弄死。你怎么弄死的？注射了您给我的药以后，我就可以让他彻底解脱，摆脱痛苦。以其人之道还治其人，他想干嘛？所以一定有一个在后面操控他玩这个游戏的人。我刚才骗了你们。玩这个《寻找小白船》游戏之前，就已经有人在玩了。就是你。哎，啊，金老板来电话了。我觉得抑郁症现在是一个目前在全世界都是非常常见的一种精神类的疾病。那么，世界卫生组织曾经发布一个数据，在全球七十四亿人里边，抑郁症患者达到了三点四亿。啊，通过这个数据，大家就知道抑郁症现在在我们自然人群里边，它是多么的普遍。我们要加大普及力度，来告诉大家什么是抑郁症，抑郁症的发病原因是什么，它的最主要表现是什么，我们怎么把它识别出来，然后抑郁症怎么治疗。只有我们对抑郁症的有了科学的认识以后，我们才能知道到底该怎么办，找到应对的方法。比如说情绪很低落，思维变得迟缓，意志活动减退了，然后出现失眠、早醒、没有胃口。当这些症状的时候，他们及时到医院去诊断。然后在医生的建议下，啊，正确的使用药物，那么积极的锻炼，然后加强人际交流。首先，抑郁症的发病和他的遗传有很大的关系。如果他的家族里边，在直系亲属里边有抑郁症的患者，那么在他们的后代得抑郁症的概率，比普通人群就要高很多倍。第二个呢，抑郁症的发病呢，还和这个人的心理因素有关。如果一个人长期遭受挫折打击，长期从痛苦中走不出来，他就有可能患有抑郁症。第三个，抑郁症的发病还和他的人格特质有关，他的应对方式有关，他他的认知模式有关。有特定人格特质的，在遭遇挫折打击以后，往往他们怎么样？啊，容易陷入其中不能自拔，可能会得抑郁症。当出现这些情况的时候，家长不要啊一味的在责备孩子。那我觉得，首先要了解是什么原因导致了孩子出现这些情绪和行为的反应，在找到背后的原因进行干预以后，如果效果还不明显，啊，建议家长还是要带孩子到医院去进行确诊。所以呢，得了抑郁症，首先掌握抑郁症相关的知识，第二，及时的寻求帮助，第三个，我觉得环境就是家人，更多的朋友，更多的关心、爱护、陪伴。我觉得这是一个综合治疗，啊，只有在综合治疗的全面治疗的这个前提下，这个人才能最大可能的从抑郁症中走出来。人像视频会发光 ，Reno 探案心不慌。感谢幻彩人像视频、OPPO Reno 五系列对本节目的大力支持。要当名侦人，就到 M 城明星大侦探长沙旗舰店即将来袭。上微博参与明星大侦探话题讨论，说出你心中的 Top One 谢金成员。感谢特别合作媒体：微博台网、微博综艺、首席合作新闻媒体、新浪娱乐、新浪新闻、战略移动资讯平台、网易新闻、网易娱乐、网易谈新社、深度短视频合作平台抖音、新闻客户端合作：澎湃新闻、凤凰新闻、界面新闻、一点资讯、扎克。感谢特别合作：智行、达达快送、有道词典、一代驾、映客、好看视频、WiFi 万能钥匙、闪萌、搜狗输入法、网媒支持：凤凰娱乐、腾讯娱乐、搜狐娱乐、中国青年网、北青网、环球网、国际在线、乾隆。网粉丝网、中国娱乐网、三六零娱乐、猫扑娱乐、红网、华生在线、新浪湖南、腾讯大虾网、大众网、亚洲娱乐网、熊猫娱乐、亚洲文娱、亚洲影视。